মরার সময় অন্তত এমন কিছু রেখে যেন না যেন এলাকার মানুষ আপনার মৃত্যুর সংবাদটা শুনে আলহামদুলিল্লাহ বলে এমন কিছু রেখে যেন না যেন আপনার ছেলেরা আপনার নাতিরা আপনার নাম শুনলে যেন লানত দেয় এটা জীবন নয় এটা জীবন নয় এটা জীবন নয় এমন একটা জীবন বানান যেন আপনার মৃত্যুর সংবাদটা শুধু আপনার পরিবারের মুখে চোখের মধ্যে মলিনতা আর অশ্রু আনবে না শুধু আপনার আশেপাশে পরিচিতরা পর্যন্ত বলবে আহ আফসোস আজকে একজন নেককার বান্দাকে হারিয়ে ফেলেছি আজকে একজন মায়ার মানুষকে হারিয়ে ফেলেছি আজকে একটা মমতার মানুষকে হারিয়ে ফেলেছি যেভাবে সিদ্দিকে আকবরের দুনিয়ার থেকে যাওয়ার পরে জগৎ কান্না করেছে ফারুকে আজম যাওয়ার পরে জগৎ কান্না করেছে ওসমান আলী যাওয়ার পরে জগৎ কান্না করেছে ইমাম হোসেন কারবালা নড়ে গিয়েছে মনে রাখবেন ভাইয়েরা জানাটা হয় এখানে জানাটা সেফ হয় ব্রেইনে বোঝাটা আসতে হয় আর একটু জোরে বলেন না রে ভাই জানাটা হয় এখানে এটা আমার নয় সবার জানাটা হয় এখানে বোঝাটা হয় এখানে এবার সমাজ অসুন্দর হচ্ছে মানুষের কারণে পরিবার অশান্তি হচ্ছে কোনো না কোনো মানুষের কারণে কি নষ্ট হয়ে গেল মানুষটার হাত বলে যে না নাক বলে যে না বলে যে মনটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে মনটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে এই মানুষটার মনটা যদি সুন্দর হয় সব কিছু সুন্দর হয় মাকে জানলাম বাবাকে জানলাম স্বামীকে জানলাম স্ত্রীকে জানলাম বড় ভাইকে জানলাম ছোট ভাইকে জানলাম ন্যায় কি জানলাম অন্যায় কি জানলাম ভালো কি জানলাম খারাপ কি জানলাম পারি না কেন বলে যে মন থেকে বুঝাটা হয় না মন থেকে বুঝাটা হয় নাই যখন আপনার জানাটার সাথে মনের বুঝাটা চলে আসবে আপনি তখন বুঝতে পারবেন আপনার জান্নাত আপনার মাকে দেখলে শুধু মা মনে হবে না মনে হবে একটা জান্নাত আসতেছে জান্নাত আসতেছে জান্নাত আসতেছে বাবাকে দেখলে মনে হবে না বাবা আসতেছে মনে হবে জান্নাতের দরজা দাঁড়ায় আছে আমি সবাই জানি কোরআন আল্লাহ পাকের কালাম সেটা সবাই জানি কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে সবাই জানি কোরআন পড়লে সবাব আছে সবাই জানি কোরআনের প্রত্যেকটা হরফে নেকি আছে সবাই জানি কোরআন আয়াত দেখলে সবাব আছে সবাই জানি কোরআন শুনলে সবাব আছে সবাই জানি কোরআন হাসরের ময়দানে নূর হয়ে যাবে সেটাও জানি জানার পরও কোরআন গড়ের মধ্যে যাইয়া দেখেন কোরআনের উপর দুল পরে আছে কি রে ভাই ব্যাপার কি তুমি যদি জেনে থাকো কোরআন আল্লাহর বাণী তোমার রবের বাণী তাহলে তোমার ঘরের মধ্যে সে কোরআনের উপর ধুল পড়ে থাকে কেমনে নিশ্চয়ই কোরআনের গুরুত্বটা ভাই তুমি আমি এখনো বুঝার মতো বুঝতে পারিনি এই কথাটা একদম মাথায় বসাই ফেলে যা কিছু আছে আপনার ডানে বামে সামনে পিছনে আপনার জীবনে আপনার পরিবারে আপনার সংসায় আপনার ব্যবসায় আপনার চাকরিতে এমনকি আপনার ধর্মে সব কিছু দুইটা বিষয় ডিফেন্ড করে একটার নাম জানা আচ্ছা এখন এই কথাটা বললে আপনারা সবাই বুঝতে পারবেন পাঁচ অক্ত নামাজ ফরস জানে না কে তাহলে হুজুর যখন স্টেজে আসে আপনারা হুজুরকে কেন বিষয় দিচ্ছেন হুজুর পাঁচ অক্ত নামাজ নিয়ে ওয়াইস করেন মায়ের কেমন সেটাও জানি এবার ঠান্ডা মাথায় ভাবুন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আমার নয় আপনার নয় সবার উপর ফরস সবাই জানি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ না পড়লে কি পরিমাণ সাজা 
আমাদের ভোগ করতে হবে সেটাও জানি কিন্তু মসজিদে দেখা যায় মুসল্লি দেখা যায় না মসজিদ দেখা যায় মুসল্লি দেখা যায় না ও জাতি প্রবলেমটা কোথায় সেজন্য সর্দার সাথে বলি জানানোর আর দরকার নাই আগে কারণটা আইডেন্টিফাই করুন জানার পরও কেন সে মসজিদে আসে না জানার পরও কেন সে যাই নামাজে দাঁড়াচ্ছে না আগে কারণটা আইডেন্টিফাই করুন রোগ যখন পেয়ে যাবেন সেই অনুযায়ী ওষুধ দিলে কাজ হয়ে যাবে मानुस न चेस्टा जरा नाम जेने তারা শুধু সপ্তাহে জুমার দিন যায় আজকে যেমন গিয়েছে দুই রাখাতের জন্য আর যারা নামাজ বুঝতে পেরেছে তারা তো পাঁচ ওয়াক্ত পরে পরে হাজার ব্যস্ততার মধ্যে রাতের ঘুমটাকে হারাম করে গভীর রাতে তাহার যুগ নামাজে দাঁড়াইয়া যায় কাউকে টেনে মসজিদে আনা যায় না ওরা হচ্ছে জানে মরার সময় অন্তত এমন কিছু রেখে যেন না যেন এলাকার মানুষ আপনার মৃত্যুর সংবাদটা শুনে আলহামদুলিল্লাহ বলে এমন কিছু রেখে যেন না যেন আপনার ছেলেরা আপনার নাতিরা আপনার নাম শুনলে যেন লানত দেয় এটা জীবন নয় এটা জীবন নয় এটা জীবন নয় এমন একটা জীবন বানান যেন আপনার মৃত্যুর সংবাদটা শুধু আপনার পরিবারের মুখে চুকের মধ্যে মলিনতা আর অশ্রু আনবে না শুধু আপনার আশেপাশে পরিচিতরা পর্যন্ত বলবে আহ আফসোস আজকে একজন নেককার বান্দাকে হারিয়ে ফেলেছি আজকে একজন মায়ার মানুষকে হারিয়ে ফেলেছি আজকে একটা মমতার মানুষকে হারিয়ে ফেলেছি যেভাবে সিদ্দিকে আকবরের দুনিয়ার থেকে যাওয়ার পরে জগৎ কান্না করেছে ফারুকে আজম যাওয়ার পরে জগৎ কান্না করেছে ওসমান আলী যাওয়ার পরে জগৎ কান্না করেছে ইমাম হোসেন কারবালা मार सफल होते चान्य होते चान आसें জানা আর বুঝা আমরা জানি কোন জায়গার থেকে আর বুঝি কোন জায়গার থেকে এই জিনিসটা একটু আইডেন্টিফাই করার দরকার আচ্ছা আচ্ছা এটা কি 
আমি তো কিছু বলিনি আপনারা বললেন সবাই মোবাইল কিন্তু কেউ এটাকে লাইক বললেন না কেন শুনুন এই জিনিসটা সর্বপ্রথম যখন আপনি দেখেছেন জীবনে কখন দেখেছেন আপনার মনে নাই কিন্তু যখনই দেখেছেন চিনেছেন এটাকে মোবাইল নামে আপনি চিনেছেন পরিচয় করনে ওয়ালা মোবাইল নামে পরিচয় করাই দিয়েছিল ওই দিন থেকে আপনার চোখের ক্যামেরা সেটাকে ছবি তুলেছিল ওই চোখের ক্যামেরাটা ছবি তোলার সাথে সাথে সেটা মেমোরি কার্ডে সেভ হয়েছে আর মেমোরি কার্ডে সেভ হওয়ার সময় এখানে লেখা ছিল মোবাইল সেজন্য আপনার ব্রেন যতদিন ঠিক থাকবে আপনাকে জিজ্ঞেস করার সাথে সাথে আপনি মোবাইল বলবেন যেদিন এটা নষ্ট হয়ে যাবে যখন সব সফটওয়্যার সবগুলো আউলা জাউলা হয়ে যাবে মেমোরি কার্ড যখন ফরমেট হয়ে যাবে সেজন্য পাগলকে বললে পাগলে চিনে না কই মোবাইল দেখালে সে বলে যে লাইট লাইট দেখালে বলে মাইক্রোফোন মাইক্রোফোন দেখালে বলে বলি গড়ি ব্যাপারটা কি কারণ ওখানে সিস্টেম সবগুলো নড়ে গিয়েছে মনে রাখবেন ভাইরা জানাটা হয় এখানে জানাটা সেফ হয় ব্রেইনে मानुषर कारण परिवार अशांति हम ना मानुषर कारण की नष्ट हो गल मानुषार हाथ बोले ना नाक बोले ना बोले मन ट नष्ट हो गए मन ट नष्ट हो गए मानुषार मन टाइम सुंदर है सबकिू सुंदर है मा के जानल बाबा के जानल स्वामी के जानल स्त्री के जानल बड़ भाई के जानल छोट भाई के जानल न्याय की जानल अन्या की जानल भलो की जानल खराब की जानल पारि ना क्यों बोले मन थे बोझाटा है ना मन थे बोझाटा है ना जो अपार जानाटार মনের বুজাটা চলে আসবে আপনি তখন বুঝতে পারবেন আপনার জান্নাত আপনার মা কে দেখলে শুধু মা মনে হবে না মনে হবে একটা জান্নাত আসছে জান্নাত আসছে জান্নাত আসছে বাবা কে দেখলে মনে হবে না বাবা আসছে মনে হবে জান্নাতের দরজা দাঁড়াই আছে সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার এবার একটু খেয়াল করবেন ভালোবাসা ছাড়া সংসার হয় আপনারা যেটা বলবেন আমি সেটা নিয়ে আগাবো ভালোবাসা ছাড়া সংসার হয় ভালোবাসা ছাড়া পরিবার ঠিকে ভালোবাসা ছাড়া আপনার ব্যবসা ঠিকবে ব্যবসার প্রতি যদি আপনার ভালোবাসা না থাকে শেষ কারণ নয়টার দোকান আপনি খুলবেন তিনটায় কাস্টমার একটা আসছে আপনার ওই বরিং লাগছে ব্যবসা ব্যবসা তাহলে ভালোবাসা ছাড়া ব্যবসা ঠিকবে আপনার যে চাকরি করেন সে চাকরির প্রতি আপনার যদি ফিলিংস কাজ না করে চাকরিতে যাওয়ার ইচ্ছা থাকবে না না গেলে তিন চার দিন আপনার চাকরি শেষ তাহলে ভালোবাসা ছাড়া চাকরি টিকবে জোরে বলেন না ভালোবাসা ছাড়া চাকরি টিকবে আপনাদের ঘরে যারা রান্না বান্না করে আপনাদের জন্য আজকে গিয়ে ওনাকে একটু জিজ্ঞেস করবেন ও মা ও বউ ও বোন এই যে গরমকালে তুই গরমের মধ্যে তুই যে আগুনের সামনে বসে রান্না করিস তোর কি কষ্ট হয় না এত কষ্ট তুই সহ্য করিস কেন তখন স্ত্রী বলবে স্বামী তোমার জন্য স্বামী তোমার জন্য স্বামী তোমার জন্য মা বলবে সন্তান তোদের জন্য করি তোদের জন্য করি বোনে বল এবার একটু খেয়াল করবেন ভালোবাসা ছাড়া সংসার হয় আপনারা যেটা বলবেন আমি সেটা নিয়ে আগাবো ভালোবাসা ছাড়া সংসার হয় ভালোবাসা ছাড়া পরিবার ঠিকে ভালোবাসা ছাড়া আপনার ব্যবসা ঠিকবে ব্যবসার প্রতি যদি আপনার ভালোবাসা না থাকে শেষ কারণ নয়টার দোকান আপনি খুলবেন তিনটাই কাস্টমার একটা আসছে আপনার ওই বরিং লাগছে ব্যবসা ব্যবসা তাহলে ভালোবাসা ছাড়া ব্যবসা টিকবে আপনার যে চাকরি করেন সে চাকরির প্রতি আপনার যদি ফিলিংস কাজ না করে চাকরিতে যাওয়ার ইচ্ছা থাকবে না না গেলে তিন চার দিন আপনার চাকরি শেষ তাহলে ভালোবাসা ছাড়া চাকরি টিকবে জোরে বলেন না ভালোবাসা ছাড়া চাকরি টিকবে আপনাদের ঘরে যারা রান্না বান্না করে আপনাদের জন্য আজকে গিয়ে ওনাকে একটু জিজ্ঞেস করবেন ও মা ও বউ ও বোন এই যে গরমকালে তুই গরমের মধ্যে তুই যে আগুনের সামনে বসে রান্না করিস তোর কি কষ্ট হয় না এত কষ্ট তুই সহ্য করিস কেন তখন স্ত্রী বলবে স্বামী তোমার জন্য স্বামী তোমার জন্য স্বামী তোমার জন্য মা বলবে সন্তান তোদের জন্য করি তোদের জন্য করি বোনে বলবে ভাই তোদের জন্য করি কারণ আমি তোকে এখান থেকে ভালোবাসি এখান থেকে ভালোবাসি ওই ভালোবাসার যখন অনুভব হয় গরম আর গরম লাগে না গরমের উপরও শুনলাম সবাই জানি 
কোরআন আল্লাহ পাকের কালাম সেটা সবাই জানি কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে সবাই জানি কোরআন পড়লে সওয়াব আছে সবাই জানি কোরআনের প্রত্যেকটা হরফে নেকি আছে সবাই জানি কোরআন আয়াত দেখলে সওয়াব আছে সবাই জানি কোরআন শুনলে সওয়াব আছে সবাই জানি কোরআন হাসরের ময়দানে নূর হয়ে যাবে সেটাও জানি জানার পর কোরআন গড়ের মধ্যে যাইয়া দেখেন কোরআনের উপর দুল পড়ে আছে কি রে ভাই ব্যাপার কি তুমি যদি জেনে থাকো কোরআন আল্লাহর বাণী তোমার রবের বাণী তাহলে তোমার ঘরের মধ্যে সে কোরআনের উপর ধুল পড়ে থাকে কেমনে নিশ্চয় কোরআনের গুরুত্বটা ভাই তুমি আমি এখনো বোঝার মতো বুঝতে পারিনি এই কথাটা একদম মাথায় বসাই ফেলেন যা কিছু আছে আপনার ডানে বামে সামনে পিছনে আপনার জীবনে আপনার পরিবারে আপনার সংসায় আপনার ব্যবসায় আপনার চাকরিতে এমনকি আপনার ধর্মে সব কিছু দুইটা বিষয় ডিফেন্ড করে একটার নাম জানা আচ্ছা এখন এই কথাটা বললে আপনারা সবাই বুঝতে পারবেন পাঁচ অক্ত নামাজ ফরস জানে না কে তাহলে হুজুর যখন স্টেজে আসে আপনারা হুজুরকে কেন বিষয় দিচ্ছেন হুজুর পাঁচ অক্ত নামাজ নিয়ে ওয়াইজ করেন मायर कम से ठंडा माथा भावन पांच वक्त नाम नयार नय सब फरस सबाई जानी पांच वक्त नाम ना पड़ले की सजा আমাদের ভোগ করতে হবে সেটাও জানি কিন্তু মসজিদে দেখা যায় মুসল্লি দেখা যায় না মসজিদ দেখা যায় মুসল্লি দেখা যায় না ও জাতি প্রবলেমটা কোথায় সেজন্য শ্রদ্ধার সাথে বলি জানানোর আর দরকার নাই আগে কারণটা আইডেন্টিফাই করুন জানার পরও কেন সে মসজিদে আসে না জানার পরও কেন সে যাই নামাজে দাঁড়াচ্ছে না আগে কারণটা আইডেন্টিফাই করুন রোগ যখন পেয়ে যাবেন সেই অনুযায়ী ওষুধ দিলে কাজ হয়ে যাবে मानुस न चेस्टा যারা নামাজ জেনেছে তারা শুধু সপ্তাহে জুমার দিন যায় আজকে যেমন গিয়েছে দুই রাখাতের জন্য আর যারা নামাজ বুঝতে পেরেছে তারা তো পাঁচ ওয়াক্ত পরে পরে হাজার ব্যস্ততার মধ্যে রাতের ঘুম থাকে হারাম করে গভীর রাতে তাহার যুদ্ধ নামাজে দাঁড়াইয়া যায় কাউকে টেনে মসজিদে আনা যায় না ওরা হচ্ছে জান্নেওয়াল আমার মতো আপনার মতো আর যারা নামাজকে বুঝতে পেরেছে নামাজের স্বাদ বুঝতে পেরেছে নামাজের মজা বুঝতে পেরেছে রুকুর মজা বুঝতে পেরেছে সিজদার প্রশান্তি বুঝতে পেরেছে তাদেরকে টেনে সিজদা থেকে তোলাও যায় না সেজন্য এখন আপনারা সিদ্ধান্ত নেন কি জানার তলে থেকে ঝগড়া করবেন নাকি বুঝার তলে থেকে মৌলার সাথে প্রেম করবেন আপনাদের ব্যাপার আপনাদের ব্যাপার আপনাদের ব্যাপার যার যার ব্যাপার সব একটা কথা বলি আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়াতে যতটুকু বিষা দান করেছেন অর্ধেক হায়াত শেষ বাকি আছে আমাদের অল্প একটু ভাইয়া ভাইয়া এক 
একটু বাকি আছে আমারও আপনারও আমাদের সবার 